All right. <laughs> so sa video na to, aalamin natin kung sulit ba tong nabili kong Rouser NS 200 FI. So parang karugtong lang to nung previous video ko. Uh, Pag-uusapan natin yung mga naging approach ko o kung ano-ano mga ginawa ko sa mga na-encounter kong problema, sa mga issue or defects, mga sira ganyan. So, detalye lang natin isa-isa kung saan ba ako nagpagawa, kung saan ba ako bumili ng pyesa, kung gumastos ba ako, or kung gumastos man ako, magkano ang inabot ng nagastos ko. So, game! Para masabi natin na sulit ang nabili natin ng motor, kailangan may criteria tayo kung paano natin i-describe or mas maganda sana kung i-compare natin sa ibang motor, di ba? Kaso, para sa akin, ang pag-compare sa ibang motor, eh, hindi pa rin yun yung pinakatama para masabi natin kung sulit ba talaga to o hindi. Kasi naniniwala ako na ang iba't ibang motor ay may kanya-kanya din talagang characteristics o identity compare sa iba. Una, sa price, iba na yan. Sa type, dagdag mo pa dyan na may iba't iba ring ugali ng mga driver o yung gumagamit iba-iba din ang pinagagamitan ng mga may-ari diba pwedeng panghanap buhay like yung angkas or pwede din commuter's bike lang tulad na nitong sa akin uh, panghatid-hatid lang sa trabaho diba ang, ang daming gamit so kahit nga parehas pang motor natin uh, nag-iiba naman kung saan natin ginagamit at paano natin gamitin naganda na lang ako ng dalawang kategory para masabi natin na sulit o hindi sulit itong motor na to. So, number one is quality and maintenance. Tapos, number two is performance. So, number one muna tayo sa quality or maintenance niya. Under sa quality nito, or kung paano yung naging maintenance niya, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga naging sira ng motor na to at ididetalye natin isa-isa. So, nabanggit ko na rin to dun sa previous vlog ko, pero mas ididetalye lang natin. So, game! Nasabi ko na sa previous vlog ko na na-acquire o oh, nabili ko tong unit na to last January 18, 2019. Up, after one week pa lang, may nararamdaman na akong parang sumasabit banda dito sa swing arm. So, sumasabit nga tong tube papunta sa supply ng brake fluid. So, bali nung nahanap ko na, eto lang naman pala yung diferensya. So, ako na yung gumawa. Niluwagan ko lang to ng konti tapos pinihit ko palabas. Basta pag nagpiplay na yung swing arm nyo, hindi na siya sasabit dito sa brake goods na yan. Next is yung tagas dito sa front shock. So, nagkalamat na parang kalawang siya yung shock ko dito. Uh, maliit lang yon pero nagawa niya pa rin mapunin tong oil seal na nag-cost na mag nga yung uh, fork oil. So, bali nung sumunod lang na month yon after ko siya mabili. So, mga early February. So, ang ginawa ko noon, dinala ko dun sa dealer ko kung saan ko to nabili. Tapos yun nga, parang nag-investigate sila kung ba't nagli-leak. So, nung chinek nung mekaniko, tapos parang nag-conclude ata siya na factory defect lang naman. So, sabi nila, papalitan daw nila yung shock ko. Tapos, ang nangyari, magte-text na lang daw sila kung kailan magkakaroon ng stock na pamalit. Kasi, parang i-order o i-request ata sa Kawasaki. Basta, ganun. So, naghintay lang ako ng one week siguro. Then, nag-text na sila na ready na daw yung pamalit. Sa one week na may tagas yung shock ko, Uh, ginagamit ko pa siya no so pwede pang gamitin yan guys lalo kung patag lang naman dadaanan nyo doble ingat na lang kayo pagdating sa lubak or humps ganyan wag lang kabilaan yung sira masasagad at mapipersa talaga yung shock nyo so bumalik ulit ako doon sakto ata nun for change all ko na din to uh, kaya sinabay ko na akala ko pala nung umpisa ang papalitan nila itong buong tinidor hindi pala itong stainless lang ang pinalitan so binalik pa rin nila itong itim na, na to actually nahirapan sila baklasin yung turnilyo ata dito sa ilalim or sa ibabaw ba hindi ko lang sure basta nahirapan sila parang lumabas ata sila nun para ipamachine shop pa eh ang kagandahan naman nun wala tayong nilabas na pera that, that day except syempre dun sa pagbili ko ng pang change oil pero yung sa shock wala so ayos So, sunod naman na na-encounter ko is yung tagas dito sa stator, yan. Nakwento ko na din to doon sa review ko doon sa isang video ko na March. So, after 2 months lang, binahe ko na to ng Bicol for Holy Week ata. Tapos bumalik ulit ako ng May for fiesta sa barangay namin. So, pagbalik ko ng Cavite, so habang nililinis ko to, napansin ko na may tagas na nga. So, medyo nagpanik ako noon kasi syempre 
Pagas yan. Dinala ko doon sa pinagbilhan ko ulit. Dito pala mga paps, na-realize ko na importante pala talaga na hanggat maaari, malapit ka doon sa bibilhan mo ng motor. Para in case nga na may papacheck ka, madali kasi malapit lang. So, yan balik tayo dito. Pero napansin ko na din sa Facebook, sa mga group, na madami na din issue na tulad nito kahit sa mga older model pa. Paliwanag nung mekaniko, may diferensya daw sa quality nitong goma or wire. Yan. Parang naluluto sa init kaya nagkukos ng leak. So yung kauna-unahang motor kong Honda Wave S125, tumagas din yun dito. Ang ginawa ko, in-steel epoxy ko sa loob tsaka labas. Uh, baka ganito din gawin ko dito sa rouser ko actually pinahiran na rin to nung mekaniko ng gasket maker ata para pero naglilik pa din eh tapos so far after ng tagas na yan wala nang naramdaman sakit itong rouser ko hanggang nung October habang nanchichiks tayo <laughs> eh naputulan tayo ng torsion spring so dinala ko siya dun ulit sa pinagbilhan ko nito nagbabakasakali nga ako na kasama sa warranty at first, ang sabi nung agent doon, i-verify pa nila kung kasama pa nga. Hanggang inabot na ng November, kung wala pa akong follow up, hindi man lang ako detect ng Ayan, kung ano ba. Hanggang sa inabot pa ng December, tapos sabi sa akin, hindi na daw kasali sa warranty. Nagalit nga ako noon, kasi pinaasa nila ako. Ang sakit eh, halos 2 months din ako nagtsatsaga gamitin to na hindi bumabalik ang kambyo. Uh, mamuntik pa ako maaksidente dahil dito ang hassle gamitin lalo na pag mga time na kailangan mong magpalit ng gear so advice ko sa inyo mga lodi wag nyong tsagain na gamitin ang motor nyo pag nasiraan kayo ng torsion spring so eto hindi, hindi na sinagot ni Kawasaki uh, sabi naman nung mechanic ko pwede pa siya gamitin at hindi naman daw delikado, na, delikado sa makina So after nga nun, second week at ng December, pinagawa ko sa kanila. So bali, siningil nga ako ng 750 sa labor, uh, side overhaul kasi yung ginawa. May mga natanong ako sa iba, ang singil sa akin is 500 lang sa labor. Pero dun ko pa rin pinagawa sa pinagbilhan ko nito para in case may mangyari pang masama. Eh sagutin pa rin nila, ba diba? Tapos 16 pesos yung sa torsion spring. Tapos syempre overhauling gasket 170 ata. So, yan yung nagastos ko nung nasira nga itong torsion spring. Nasabi ko na rin to doon sa isang isa kong vlog na medyo matigas nga magpalit ng cambio to nung nabili ko siya, no? Tapos nung nabuksan na nung mechanic ko na nung inayos nga yung torsion spring, ngayon smooth na siya. So, abi na apakan. Nagagalingan ako sa mechanic ko din na doon kaya doon ko pinagawa. Malinis gumawa. Yung December din nasira tong knuckle bearing ko. So, pag pumapreno ako sa harap, parang gumagalaw yung buong uh, shock ko ng, yan, ganito. Kala ko, kailangan lang higpitan dito, pero sadly, sira na nga yung knuckle bearing ko. So, nagbabaka sakali ulit ako na baka kasama pa sa warranty to, kasi syempre, alam nyo na, gastos na naman ulit. So, nagtanong ulit ako doon sa pinagbilan ko nito, kung pasok pa ba sa warranty yon Uh, sa kasamang palad, yung mga bearing daw tulad nito, hindi daw kasama sa warranty. Under na daw to ng maintenance. So, yun nga, gasto sulit. So, kung ipapagawa ko daw sa kanila, 700 daw labor. Tapos yung knuckle bearing daw, kung hindi na ako makakapaghintay, bili na lang daw ako sa iba kasi order pa nila, medyo matatagalan pa daw. So, naganap ako sa Facebook, tapos may nahanap nga ako na 300 lang daw labor. Tapos tag 750 yung bearing. Uh, sulit na ba diba? So, nagawa nga siya nung February 7, 2020 na. So, bali hindi ko naman siya madalas gamitin nung sira pa yung knuckle bearing. Dahil nasa bakasyon naman ako nung December. Tapos nagkatigdas naman ako nung January. So, yan. Okay na siya. At last is yung sa clutch cable. etong clutch cable naman, itong first week lang ng March ngayong taon bago mag-lockdown. So, Galing ako ng Manila noon, tapos pauwi na ako. Nasa may bakor ako, nang biglang lumambot yung clutch ko. So, naisip ko agad na mapuputol na nga yung clutch cable ko. So, inisa-isa ko lahat ng motorcycle shop na nadadaanan ko hanggang nakarating na ako ng Imus. 
Dito ako nakabili sa Motor Central. Limot ko na kung magkano pero wala pa atang 200 yon. Ako na rin na nagpalit, madali lang naman. So, yan lang naman ang ilan sa mga naging maintenance nitong motor ko. Uh, itong gulong ko, papapalit na din siguro to kasi kalbo na. So, para sa akin, normal lang naman sa lahat ng gamit ang nasisira. So, yung mga na-experience kong sira, masasabi ko na natural lang sa makina yun. Uh, ganun talaga. Nasisira, ginagamit eh. May mga ilan-ilang factory defects. Basta hindi pa ulit-ulit yung sira, okay na siguro yun. Uh, tulad nga na nasabi ko kanina, kahit parehas ng motor, uh, magkakaroon naman ng pagkakaiba sa gumagamit at pinagagamitan ito. So performance naman, para sa akin, suabay pa rin ang takbo niya. Walang ingay, smooth ang makina. Uh, walang mga body parts na umuuga o nagbabibrate. Kahit sapit na takbuan, stable pa din. Di ko mapansin dito yung tulad ng sinasabi ng iba na malakas daw vibration pag nananakbo ka na ng mabilis. Yung mga tumatakbo ka na ng 120 plus may git mga ganyan. Uh, mabibrate daw dito sa manibela. So para sa akin hindi ko yun maramdaman. Ano. Sa performance wala talaga akong masabi kasi kahit anong riding style mo, pagbibigyan ka talaga ng motor na to. Kung gusto mo hatawan, sige. Hindi ka mabibitin dito bro. Kung gusto mo ng takbong pogi lang, looks pa lang pogi na di ka mapapahiya. So para sa akin, sulit na sulit pa din tong Rouser NS 200 FI. Nasaserve niya pa rin yung purpose ko kung ba't ko siya binili. So sa mga nagpaplano pa lang bumili ng motor na to, magkakaroon ako ng vlog sa kung paano ko napili o paano ako nakapag-decide na itong Rouser NS 200 FI ang pipiliin kong motor. So abangan nyo yan. Pero sa mga gusto talaga bumili ng motor na to, I highly recommend tong motor na to. Hindi ako bayad ng Kawasaki ha. Nasasabi ko lang naman to base naman sa experience ko sa motor na to. So, sulit.